হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আমরা এনএসআই এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তরের জন্য বেশ কয়েকটা অঙ্কের সমাধান করছিলাম আমরা অলরেডি 80টা ম্যাথ দেখেছি আজকে আমরা 81 নাম্বার থেকে সমাধান করব যারা মিস করেছেন অবশ্যই লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন ওকে লেটস মুভ আজকে প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নে দেখেন নিচের দুইটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের জায়গায় কোন সংখ্যাটি বসবে আচ্ছা দেখেন সাত এই প্রশ্নবোধক চিহ্ন অর্থাৎ যে সংখ্যাটা সেম সংখ্যা বসবে ঠিক আছে সো সেম সংখ্যাটা যদি হয় তাহলে কি হবে সেই সেই সংখ্যাটা আমরা জানি সেটাকে আমরা ধরে নিলাম এক্স আর এখানে হচ্ছে এক্স তিনশো আচ্ছা তাহলে কি হবে উভয় পক্ষকে গুণ করলে এক্স স্কোয়ার আর সাত ইন্টু তিনশো যেটা হবে চব্বিশশো এক এটাকে আমরা যদি রোড ওভার করে দিই চব্বিশশো এককে কি হবে এক্স সমান হচ্ছে ঊনপঞ্চাশ ঠিক আছে অর্থাৎ ঘ নম্বর অপশনটি কারেক্ট এবার দেখবো আমরা বিরাশি নাম্বার প্রশ্ন এখানে যে মানটা বের করতে বলেছে স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই স্কোয়ারের মান আচ্ছা এখানে যে মানটা দেওয়া আছে তাহলে এই ধরনের অঙ্ক আমরা যদি সমাধান করি কিভাবে করব একটু খেয়াল করেন এ প্লাস এ প্লাস ওয়ান বাই এ সমান হোল স্কোয়ার সমান আমরা জানি যে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি তাহলে এটার মানটা দেওয়া আছে রোড থ্রি স্কোয়ার প্লাস হবে ফোর তাহলে এইটা হবে থ্রি হবে প্লাস ফোর অর্থাৎ সেভেন তাহলে এ প্লাস ওয়ান বাই এ যদি হয় রোড ওভার সেভেন হবে তাহলে আমরা দুইটা মা পেয়ে গেছি আমার অলরেডি এ মাইনাস ওয়ান বাই এর মান দেওয়া আছে আর আমরা এটা বের করেছি এ প্লাস ওয়ান বাই এ সমান রোড সেভেন তাহলে যেটা বের করতে বলেছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে আমরা জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এ প্লাস বি এর মানটা দেওয়া আছে রোড সেভেন আর এটা আছে যেটা হচ্ছে রোড থ্রি তাহলে আমরা তিন সাতা একুশ রোড ওভার টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ এটার অ্যান্সারটা হলো রোড ওভার টোয়েন্টি ওয়ান এবার চলে যাব আমরা তিরাশি নম্বর প্রশ্ন তিরাশি নম্বরে যেটা আছে দেখেন আপনার কাছে পাঁচটি আধুলি আটটি শিকি আছে আর কয়টা দশ পয়সার মুদ্রা দিলে মোট পাঁচ টাকা হবে ওকে আধুলি আমরা জানি যে পঞ্চাশ পয়সা ইন্টু পাঁচ পাঁচটি তাহলে আড়াই টাকা আচ্ছা শিকির যদি হিসাবটা করি শিকি হবে পঁচিশ পয়সা ইন্টু আটটি দুই টাকা তাহলে টাকার হিসাবটা তাহলে বাকি আছে কত টোটাল হচ্ছে মোট টাকা তাই না তাহলে মোট টাকা পাঁচ পাঁচ থেকে যদি মাইনাস করে দিই আমরা এইটা আর এইটা তাহলে পাঁচ থেকে হবে সাড়ে চার সাড়ে চার হল পঞ্চাশ পয়সা জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো আচ্ছা জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাকা এখন যে জিনিসটা হচ্ছে দশ পয়সার মুদ্রা দিলে সো দশ পয়সার কয়টা লাগবে দশ পয়সার দশ পয়সার কয়টা মুদ্রা লাগবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরোকে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলেই হবে অর্থাৎ পাঁচটি পাঁচটি দশ পয়সার মুদ্রা লাগবে তাহলেই পাঁচ টাকা হবে সো এটা অ্যান্সারটা হলো গ নম্বর অপশানটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা চৌরাশি নম্বর প্রশ্ন চৌরাশি নম্বর যেটা আছে বারো এর কত শতাংশ আঠারো হবে খুবই সোজা একটা অঙ্ক বারো এর কত পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট আমরা জানি না কত পার্সেন্ট হচ্ছে এক্স পার্সেন্ট ধরে নিলাম একটু আঠারো তাহলে ছয় দ্বারা ভাগ যায় উভয় পক্ষকে আমরা যেটা করতে পারি দেখেন ছয় দুগুণা বারো তিন ছয় আঠারো আচ্ছা আবার এটাকে অন্য কাটাকাটি করতে পারি পঞ্চাশ তাহলে এক্স এর মান হবে তিন পঞ্চাশে দেড়শো একশো পঞ্চাশ গ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার দেখব পঁচাশি নাম্বার প্রশ্ন পঁচাশি নাম্বার যেটা আছে দেখেন এ ইজিক্যাল টু এক্স সাচ দেট এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ফাইভ হলে এর সদস্য সংখ্যা কত আচ্ছা এখন দেখেন এক্স হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা যাকে শর্ত দিয়ে দিয়েছে পাঁচের সমান অথবা ছোট তাহলে পাঁচের সমান অথবা ছোট মৌলিক সংখ্যা আছে টু থ্রি এবং ফাইভ ঠিক আছে এখন পাওয়ার এই যে এ সেটের যেটা হচ্ছে দেখেন যেটা হচ্ছে এ এ সেটের পাওয়ার বের করতে বলেছে পাওয়ার অর্থাৎ যতগুলো উপসেট বের করা যায় সবগুলো কি কি বের করা যায় আমরা যদি বলতে পারি টু বের করা যাবে থ্রি বের করা যাবে ফাইভ বের করা যাবে টু থ্রি হবে থ্রি ফাইভ হবে টু ফাইভ হবে আবার নাল সেট হবে নাল 
আবার পুরোটাই হবে টু থ্রি ফাইভ তাহলে কয়টা হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা অর্থাৎ আটটা সদস্য সংখ্যা হচ্ছে আটটা সো এটার একটা শর্ট টেকনিক আছে সেটা আমরা করবো সব সময় পাওয়ারে আমরা যতগুলা যতগুলা এর মান আমরা টু বসায় দেব উপরে হচ্ছে তিনটা থ্রি বসায় দেব তাহলে এই হচ্ছে আট অর্থাৎ এটার অ্যান্সারটা হলো ক নম্বর অপশানটা কারেক্ট তো এবার দেখবো আমরা ছিয়াশি নম্বর প্রশ্ন ছিয়াশি নম্বর প্রশ্ন যেটা আছে দেখেন দশ বছর পূর্বে পিতা পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল চার অনুপাত এক দশ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে দুই অনুপাত এক তাদের বর্তমান বয়স কত আচ্ছা এই বিষয়গুলা আমরা মনে রাখবো যেটা সবসময় মাথায় রাখবো যেমন পাস্ট প্রেজেন্ট আর একটা হচ্ছে ফিউচার ঠিক আছে বয়স সংক্রান্ত বিষয়টা তিনভাবে আমরা চিন্তা করব আচ্ছা দশ বছর পূর্বে আমরা দ্যাট মিন্স পাস্টে চলে যাব তাহলে কি ছিল ফাদার আর সানের বয়সের অনুপাত কি ছিল একজনের ছিল এক অনুপাত যদি থাকে তাহলে ফাদারের হচ্ছে চার ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা সাধারণ রাশি এক্স ধরতে পারি অর্থাৎ সানের যদি ওয়ান এক্স হয় এর হচ্ছে চার এক্স আচ্ছা তো এখন যেটা বলেছে দশ বছর আগে এই অবস্থা ছিল তাহলে এখন কত সিম্পলি আমরা দশ যোগ করে দেব তাহলে দেখেন চার এক্স প্লাস দশ ঠিক তেমন এখানে এক্স প্লাস দশ এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট তাদের এইস এখন যেটা বলেছে দশ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত কত দুই অনুপাত এক দশ বছর পর এটার সাথে সিম্পলি আমরা দশ যোগ করে দেব বর্তমানের সাথে যখন দশ যোগ করব এটাই হচ্ছে ফিউচার আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস দশ আর দশ বিশ আর এখানে হবে এক্স প্লাস বিশ এটা হচ্ছে ফাদার আর সানের তাদের অনুপাত তাহলে এবার দেখেন যে চার এক্স প্লাস বিশ আর এখানে হচ্ছে এক্স প্লাস বিশ অর্থাৎ তাদের বয়সের অনুপাত দুই অনুপাত এক তাহলে আমরা যদি আর আরই করি কি হবে চার এক্স বিশ দুই এক্স চল্লিশ মাইনাস করলে হবে টু এক্স আর এখানে হচ্ছে বিশ সুতরাং এক্স সমান হচ্ছে দশ এখন যে বিষয়টা চেয়েছে সেটা দেখেন যে তাদের বর্তমান বয়স কত বর্তমান বয়স হচ্ছে এটা তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি ফাদারের দশ আমরা সিম্পলি এখানে বসে দেবো চার দশে চল্লিশ চল্লিশ আর দশ পঞ্চাশ ফাদারের পঞ্চাশ সানের কত হবে দশ এখানে দশ আর দশ হচ্ছে বিশ তাহলে হচ্ছে বাবার বয়স পঞ্চাশ বছর পুত্রের বয়স বিশ বছর অর্থাৎ ক নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা সাতাশি নম্বর প্রশ্ন সাতাশি নম্বরে যেটা আছে দেখেন যদি ফোর এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইজিক্যাল টু হয় তবে এইট এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউবের মান কত আচ্ছা এই অঙ্কটা যদি আমরা সমাধান করি কিভাবে করব একটু খেয়াল করেন আমরা শুরুতে যে মানটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা দেখি কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় টু তাহলে এখানে বলতে পারি আমরা টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই অর্থাৎ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রে আমরা ফেলবো তাহলে কি ফেলতে পারি টু এ প্লাস ওয়ান বাই এত হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা এটা কাটা তাহলে টু এ ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার দুই দু গুণা চার চার আর দুই হচ্ছে ছয় তাহলে টু এ প্লাস ওয়ান বাই এ রোড সিক্স এবার যে জিনিসটা বের করতে বলেছে দেখেন এটার মেন মান বের করতে বলেছে এইট এ কিউব প্লাস এ কিউব তাহলে টু এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব এটাকে যদি আমরা ভাঙাই সূত্রে ফেলি কি হবে এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র তাহলে টু এ কিউব মাইনাস থ্রি এ বি আচ্ছা এখন দেখেন এটার মানটা আমরা বের যেটা দেওয়া আছে রোড সিক্স দেওয়া আছে ওপরে হচ্ছে থ্রি তিন দু গুণা ছয় ছয় রোড সিক্স তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি সিক্স রোড সিক্স মাইনাস সিক্স রোড সিক্স এটা এটা কাটা মান হচ্ছে জিরো অর্থাৎ ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা অষ্টআশি নাম্বার প্রশ্ন অষ্টআশি নাম্বারে যেটা আছে দেখেন তিনশো টাকা দরে তিন কেজি মিষ্টি কিনে চার টাকা হারে ভ্যাট দিলে মোট কত টাকা ভ্যাট দিল অর্থাৎ তিনশো পঞ্চাশ টাকা দরে তিন টাকা দরে ভ্যাট দিয়েছে এই টোটালটার উপরে চার পার্সেন্ট ভ্যাট দিয়েছে চার পার্সেন্ট তাহলে এটা এটা কাটা পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পাঁচ দুগুণা দুই তাহলে তিন দুগুণা ছয় 
এবার দেখব 89 নাম্বার প্রশ্ন 89 নাম্বার প্রশ্ন প্রচুর বিভিন্ন কম্পিটিটিভ एग्जामে আসে এই ধরনের প্রশ্ন যদি তেলের মূল্য 25% বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালে তেল বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না অর্থাৎ মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় ছিল হচ্ছে 100 টাকা 25% বেড়েছে তার মানে 125 আমাকে কমাতে হবে কত পরিমাণ দেখেন 25 কমাতে হবে 25 টাকা কার সাপেক্ষে কমাতে হবে যেহেতু দাম বেড়ে গেছে এর সাপেক্ষে বাড়াইতে হবে কমাতে হবে তাহলে 125 ভাগ আর परसेंट যেহেতু 100 তাহলে 5 25 এ 125 5 20 এ दैट मींस 20% অর্থাৎ খ নাম্বার অপশনটি करेक्ट এবার দেখব আমরা 90 নাম্বার প্রশ্ন 90 নাম্বারে যেটা আছে দেখেন দুটি সংখ্যার গুণফল 3380 এবং গসাগু 13 সংখ্যা দুটির লসাগু কত তো আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে দেখেন দুটি সংখ্যার গুণফল হচ্ছে লসাগু ইনটু গসাগু তাহলে দুটি সংখ্যার গুণফল আছে 3380 লসাগু আর গসাগু হচ্ছে 13 তাহলে আমরা যদি কাটা কাটি করি কি হবে লসাগু বের হবে 3380 কে 13 দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 260 অর্থাৎ ক নাম্বার অপশনটা करेक्ट তো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে